أنا بالقيس اللهبي ولدت وعشت في أجمل وأقدم مدينة في العالم إنها صنعاء لكن لم تعد كذلك اليمن لم يعد كذلك هكذا هي اليمن اليوم وكبنة لهذه البلاد لا أستطيع أن أقف أمامكم دون أن أطلب منكم أن نقف دقيقة لحظة صمت من أجل آلاف الضحايا لهذه الحرب يعتقد الكثيرون أن هذه الحرب وهذا الدمار وهذه الكارثة كانت نتاج لثورة الشباب الشعبية في 2011 لا ليست كذلك هذه الحرب هذه الكارثة هذا الدمار كان نتيجة لثلاثين عاما من الحكم بالفساد وبالعنف وبالتفرد بالسلطة بشبكة المصالح والنفوذ خارج مؤسسات الدولة هذا الحكم في تلك الثلاثين عاما لم يستمع أبدا لمطالب الشعب لمطالب الناس وقابل احتجاجاتهم وطلباتهم بالعنف والاغتيالات والحروب أيضا عانيت من إرهاب النظام عانيت من إرهاب النظام كان يرصد مكالماتي ويتتبع تحركاتي تخيلوا لكم أن تتخيلوا أن أنكم تخافون من أن تتحدثون في أسراركم في قضاياكم الخاصة بالهاتف لأنها يمكن أن تستخدم لابتزازكم وضدكم تخيلوا أن تسيروا في الشارع وهناك من يتبعكم تخيلوا أن تكونوا في السيارة وهناك سيارة أخرى تتبعكم هكذا كان النظام لكن في 2011 بمزيج من الرهبة والإجلال والقهر أيضا كنت أتابع ثورة تونس بن علي هرب بن علي هرب وهرب معه صبري واشتعلت نيران الثورة في دمي أرسلت دعوة عبر الفيسبوك والرسائل النصية إلى عدد كبير من الناس هي كانت دعوة عامة وأيضا أرسلتها للقنوات التلفزيونية والمراسل الأنباء أن نقف وقفة تضامنية وتهنئة أيضا لتونس الزمان 15 يناير 2011 المكان أمام السفارة التونسية في صنعاء وكانت هذه تضامن مع أنفسنا وأتمنى أن تنتقل الحركة وأن ينتقل النظام نظام علي عبد الله صالح الذي هددنا بالأفغنة والعرقنة والصومل أن نقول له نحن الآن من هذا الموقع وأمام السفارة التونسية نهدده بالتونسة منذ ذلك اليوم منذ ذلك اليوم والمسيرات تجوب شوارع مدن عديدة في اليمن من ذلك اليوم لم يدخل الشباب من الشارع إنها الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن إنها الثورة ومن غير المتوقع كانت النساء في الصفوف الأولى للثورة إنها الثورة الشبابية الشعبية في اليمن ومن غير المتوقع أنها كانت سلمية خالصة في شعب هو من أكثر شعوب العالم تسلحاً 
نسي اليمنيين خلافاتهم وثاراتهم وقرروا أن يسعوا لتحقيق أحلامهم بخيار السلمية كنت أنا هناك في الميادين كنت أعمل أدوارا كثيرة كمراسلة للصحف وإرسال الأنباء رصد الانتهاكات التدريب التأهيل رفع الوعي بحقوق الإنسان كانت تلك اليمن التي أحلم بها تلك اليمن التي عملت من أجلها كناشطة منذ بداية الألفية الثانية طلب اليمنيون واليمنيات باستعادة بلدهم حضارتهم طلب اليمنيون واليمنيات بحقهم في عيش كريم في ماء صالح للشرب في تعليم في المستشفى في فرص متكافئة وبحقوق ومساواة ترك اليمنيون أسلحتهم أسلحتهم جميعها ورفعوا علم بلادهم عاليا وبوعي كامل هتفوا سلمية سلمية ولكن بماذا رد عليهم النظام ماذا كان رد النظام هكذا هكذا كان رد النظام استخدم النظام كل أسلحته ضد المحتجين استخدم النظام القناصة مضادات الطيران الرشاشات الآلية استخدم حتى خراطيم المياه القنابل المسيلة للدموع واستخدم أقدر من ذلك حملات إعلامية لا أخلاقية ولم تكن هذه هذا أول اختبار للنظام في الدموية هذا النظام حكم بعنف ودموية طوال فترة حكمه بالقتل خارج القانون بالإخفاء القسري بالتعذيب بالاغتيالات وحتى الحروب حتى الحروب قادها ضد اليمنيين بدعوى التمرد بعد 2011 دخلت اليمن إلى مرحلة جديدة إنها المرحلة الانتقالية في تلك المرحلة انعقد المؤتمر الوطني بعضوية 565 عضو وعضوة كنت من بين 20 عضوة مستقلة ورأست القضية الأولى أو انتخبت نائبة لرئيس القضية الأولى وهي القضية الجنوبية هذه القضية التي كانت سياسية بامتياز وأيضا كانت مكانا تلعب فيه أيدي خفية أو تلعب به أيدي كثيرة من الداخل والخارج مما جعلني تحت ضغط كبير مما جعلني تحت تهديد كبير ولكن وأنا أدير أعمال هذه القضية وتحت ذلك التهديد لم أنسى أبدا قضيتي الأساسية وهي قضايا النساء كنت أعمل مع زميلاتي في الحوار الوطني للضغط لوصول النساء إلى دستور يضمن لهن المساواة يضمن لهن الحقوق يضمن لهن بأن يجدن أماكنهن في أماكن صنع القرار بدأت الحرب فعليا في اليمن في الحوار الوطني وأثنائه هذه الحرب تمت بتواطئ جميع القوى تمت بتواطئ جميع القوى وليست إلا استمرارا لحروب النظام السابق التي لم يرفضها العالم لم ترفضها أي دولة ولم يرفضها الإقليم حينما كانوا حلفاء لصالح الحرب نعم إنها الحرب إنها أسوأ مفردة قد تمر على الشعوب اليوم تقف اليمن أمام العالم كأسوأ كإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية ويحاصر الموت اليمنيين دون أن تقبلهم أي تدولة للجوء أو النزوح أغلقت حدود اليمن على اليمنيين 
ولم يسمح لهم أحد باللجوء بل أعيد مغتربي اليمن إلى اليمن لكي يموتوا مع أهل اليمن أؤمن أؤمن حقا أن عامة اليمنيين أكثر وعيا من ما يسمى النخب اليمنية تلك التي تحكم اليمنيين وتتحكم بهم لذا ولتقصير مدى الحرب ولتخفيف أثرها نحتاج لإعلام محايد مهني للحفاظ على هذا الوعي على وعي الجمهور اليمني عبر خطاب إعلامي مهني محايد غير مؤدلج وهو خطاب ضروري لمواجهة العنف والتطرف وكذا الإرهاب ويجب علينا أن لا ننسى يجب علينا أن لا ننسى ريهام البدر إيقونة النساء اليمنيات تلك الفتاة التي كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان والإغاثة والمجتمع المدني هذه الفتاة ونساء اليمن يقفنا وحيدات دون حماية وهن الوحيدات التي يرفعن شعار السلام يرفعن شعار السلام في بلد تتحكم به الميليشيات النساء الوحيدات من يقفن كذلك من أجل ريهام ريهام التي قتلتها ميليشيا الحوثي وهي تقدم الغذاء للمحاصرين في تعز يجب علينا دعم النساء وإيضاح جهودهن ومساعدتهن للسلام للوصول للسلام ومساعدتهن لبناء المستقبل والمشاركة فيه مشاركة متكافئة ومتساوية والوصول إلى أماكن صنع القرار ختاما اسمحوا لي سأقول رسالتين باللغة الإنجليزية إذا استطعت نمبر ون يمن has two enemies إيران and سعودية أريبيا let me repeat myself neither Iran and Saudi Arabia no sorry neither Iran nor Saudi Arabia are friends of Yemen number two personality personally when this war is over it will over it will over and we are building Yemen again since men are responsible of for creating this mess and this war maybe just maybe we can rename Yemen to Ya Women. Thank you.